ஹாய் டியர்ஸ் வெல்கம் டு கிங் ஆஃப் ஷெல் ஃபார் அவர் அண்ட் தேவிகா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஒரு கிராமத்தை பற்றி தான் ஆமாங்க கிராமங்கள் நலிவுறுகிறது நகரங்கள் நீச்சி உருகிறது அப்படின்னு சொன்ன கவிஞனுடைய வார்த்தைகள் இன்றைய காலகட்டத்துக்கு அத்துணை பொருத்தமாக இருக்கும் கிராமங்கள் தமிழர்களோட பண்பாடு கலாச்சாரங்களை இன்னும் ஒரு படி மேலே எடுத்துகிட்டு போகுதுன்னே சொல்லலாம் ஆமாங்க கிராமத்துக்கும் ந நகரத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டு பார்க்கலாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுன்றது ஒரு கலை அதுலேயும் ஆரோக்கியமான மகிழ்ச்சி அப்படின்றது சொல்லவே வேணாம் கோவில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க எதுக்காக கோவில்களை எல்லாம் உயரமாக கட்டணும் எதுக்காக ஐம்பொன்னாலான கலசங்களை வைக்கணும் எதுக்காக அதை அதில் தானியங்களை ஃபில் பண்ணணும் எதுக்காக பன்னிரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அதை புதுப்பிக்கணும் எப்படி அது மின்காந்த அலைகளை கவருது எப்படி அது இடிதாங்கியாக செயல்படுது மழை வெள்ளம் போன்ற சீற்றத்தின் போதும் கூட அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையை மறுபடியும் தொடர்றதுக்கு எப்படி அந்த தானியங்கள் உதவுது இதையெல்லாம் நம்ம முன்னோர்கள் பக்குவமாக செட் பண்ணி நமக்கு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை கொடுக்குறாங்க ஆமாங்க கோவில்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு திருவிழா தான் ஞாபகம் வரும் அதுவும் அவங்கவுங்க ஊரில் நடக்கிற திருவிழா கண்டிப்பாக ஞாபகம் வரும் இந்த கோவில்களுக்கு பின்னாடி எத்தனையோ அறிவியல் காரணங்கள் இருந்தாலும் அது ஒரு ஒற்றுமையோட ஒரு வெளிப்பாடாக தான் இன்றளவு இருந்துட்டு வருது திருவிழா அப்படின்னாலே முளைப்பாரின்ற ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வரும் ஆமாங்க எதுக்காக முளைப்பாரி எடுக்கிறாங்க எப்படி அந்த நிலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சரியான விதைகளை இதுதான் வீரியமிக்கது அப்படின்னு எப்படி ஃபைன் பண்ணுறாங்க இதுக்கும் பின்னாடியும் பல அறிவியல் காரணங்கள் இருக்குது ஆமாங்க முளைப்பாரிக்கு ஃபேமஸான ஒரு ஊரை தான் பார்க்க போகிறோம் இதையெல்லாம் நீ ஏன் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற ஆமாங்க நான் நாளைய வரலாறை பற்றி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்றைய நிகழ்வுகள் தான் நாளைய வரலாறு நம்மளுடைய பண்பாடு கலாச்சார பழக்க வழக்கங்களை எல்லாமே நம்ம ரொம்பவே ஆழமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதை முடிஞ்சு போன விஷயங்களை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி இருக்கும் போதே அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வளர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இறைவன் இருக்கிறானோ இல்லையோ ஆனால் இன்னும் பல கலைகள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு திருவிழாவும் ஒரு காரணம்னு சொல்லலாம் ஆமாங்க பட்டிமன்றத்தில் இருந்து கரகாட்டம் வரையிலான பல விதமான கலைகள் வந்து ஒரு திருவிழாவில் இருந்தால் ரொம்பவே சுவாரஸ்யம் இல்லையா அதே மாதிரி திருவிழாக்களில் இன்னும் எவ்வளவு அழகான விஷயங்கள்லாம் சொல்லலாம் மஞ்சள் தண்ணி ஊற்றி நிறையா சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணுறது அதுவும் இல்லாமல் பொங்கல் வச்சு அவங்கவுங்களுடைய மனதான சந்தோஷத்தை பகிர்ந்துக்கிறது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சின்ன சின்ன போட்டிகள் நடத்தி அது மூலமாக இப்போ வெற்றி தோல்வி அதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை ஆனால் போட்டிகள் நடத்துறது அதில் பங்கேற்கிறது அதில் ஒரு சந்தோஷத்தை நம்ம என்ஜாய் பண்ணுறது எவ்வளவோ ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் கூட அந்த திருவிழா அப்படின்ற நேரத்தில் அந்த சத்தமாக இருக்கட்டும் எதாக இருக்கட்டும் மனதுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷத்தை தான் தரும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு திருவிழாவுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஊரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு கிராமம் அப்படின்றது எப்படி இருந்தால் அதோடைய அமைப்பு வந்து எப்படி இருந்தால் அழகாக இருக்கும் அதாவது ஒரு கிராமம் இருக்கணும் அதோடைய எல்லைப்பகுதி அதாவது நான்கு புறமும் அதோடைய எல்லைப்பகுதியில் காவல் தெய்வங்கள் அமைஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு நடு அதாவது சென்டர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஊரோட சென்டரில் அந்த பஸ் ஸ்டாப்ஸ்லாம் போகல அந்த சென்டர்லலாம் கோவில்கள்லாம் இருந்தால் இன்னும் அழ அழகாகவே இருக்கும் அதாவது கோவில்களால் நிறைஞ்சு இருக்கும்போது அந்த ஊர் ஒரு தெய்வாம்சமாக இருக்கும் இல்லையா பசுமையால் நிறைஞ்சிருக்கிறது இப்படியெல்லாம் இருந்தால் ஒரு கிராமம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் திருவிழா அப்படின்றது கும்மி அடிக்கிறது பல கலைகளை வளர்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது இந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்தால் ரொம்பவே சூப்பர்பாக இருக்கும் இல்லையா ஆமாங்க இத்தனை சந்தோஷமும் கண்டிப்பாக தேனி மாவட்டத்தில் கிடைக்கும் ஆமாங்க உண்மையில் எல்லா மாவட்டங்களும் சிறந்தது அதில் ஒரு மாவட்டத்தை எடுத்து அதில் தேனி மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு கிராமத்தை பற்றி தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ எத்தனையோ கிராமங்கள் இருக்குது எதுக்காக நீ இந்த கிராமத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க இந்த கிராமத்தை பற்றி தான் எனக்கு அனுபவ ரீதியாக பல விஷயங்கள் தெரியும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஊரை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த ஊரில் இருக்கிற மக்கள் தமிழ் கன்னடம் தெலுங்குன்ற மூன்று மொழிகளை பேசக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க இதுவங்களுடைய கிராமத்தில் இருக்கிற எல்லைகளில் காவல் தெய்வங்கள் கண்டிப்பாக அமைஞ்சிருக்கும் முளைப்பாரி அப்படின்றது இங்கே ரொம்பவே ஃபேமஸ் அதே மாதிரி ஊரோட நடுவில் கோவில்களால் சூழ்ந்திருக்கும் இவங்க அதில் சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நிறைய போட்டிகளில் திருவிழாக்களில் கலந்துக்கிறவங்க ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு தெய்வத்தை எடுத்து அதை சிறப்பாக ரொம்பவே வழிபாடு பண்ணுவாங்க ஆனால் விநாயகருக்கு மட்டும் இது விதி விளக்கு ஆமாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் விநாயகர் அப்படின்றவர் ஒரு பெரிய ஒரு மனசு நிறைஞ்ச தெய்வமாகவே கருதப்படுறாரு இ
இந்த கிராமம் தக்க வச்சுட்டு தான் இருக்குன்னு சொல்லலாம் பள்ளி நூலகம் அப்படின்னு எல்லாமே அமைஞ்சிருக்குது இப்போ கூட ரீசெண்டாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாவது வருஷத்தில் கட்டப்பட்ட கட்டப்பட்ட நரசிங்க பெருமாள் கோவிலோட ஒரு பெரிய திருவிழா இங்கே பிரம்மாண்டமாக நடந்துச்சு இந்த ஒரு சின்ன கிராமம்தான் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் அந்த கணக்கெடுப்பின்படி பதினஞ்சாயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒரு மக்கள் இங்கே வசிக்கிறாங்கன்னு சொல்லப்படுது இதுதான் தேனி மாவட்டத்தில் இருக்கிற பூமலை கொண்டு கிராமம் இதெல்லாம் உண்மைதானா ஒரு சின்ன வீடியோவில் பார்த்துடலாமா தேனி மாவட்டத்தில் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து கிராம மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து தேர் விழா கொண்டாட்டம் பூமலை கொண்டு கிராமத்தில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு நரசிங்க பெருமாள் என்ற கிருஷ்ணமூர்த்தி சுவாமிக்கு வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு தேர் திருவிழா விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது இம்மேலும் இத்திருவிழா சுமார் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து ஊர் பொது மக்கள் ஒன்று கூடி கொண்ட நேரம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஒரு வகையில் தமிழர்களோட கலாச்சாரங்களையும் பண்பாடுகளையும் நம்ம கண்டிப்பாக பாதுகாக்கணும் இன்னும் நிறைய தகவல்களோட அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இணைந்தே இருங்கள் பாய் ஃப்ரம் தேவிகா டடா